Hangi aralıkta yx'in ortalama değişim hızı eksi 4'tür? Önce ortalama değişim hızını düşünelim. Örneğin burada eğim çok dik, çok negatif. Burada daha az negatif. Eğim burada sıfır. Sonra pozitif oluyor. Daha da pozitif oluyor. Bu noktaya geldiğinizde başladığınız noktaya döndüğünüzü görüyorsunuz. Burada net değişimin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Net değişimin sıfır olduğu herhangi bir aralıkta ortalama değişim oranı da sıfır olacaktır. Ortalama değişim hızının aralığın başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren doğrunun eğimi olduğunu düşünebiliriz. Yani hangi aralıkta yx'in ortalama değişim hızı eksi 4'tür diye sormak yerine, aralığın başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren doğrunun eğimi nerede eksi 4'tür diye sorabilirlerdi. Seçeneklere bakalım. İlk seçenek de x eksi 1 ile 1 arasında. Grafikte görelim. x eksi 1 iken y 7'ye eşit. x 1'e eşit olduğunda y eksi 1'e eşit. Bu aralığın başlangıç ve bitiş noktalarını birleştiren doğrunun eğimi nedir? Bu doğrunun eğiminin bu aralıktaki ortalama değişim hızına eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki eğimin eksi 4 olduğunu hemen görebiliyoruz x yönünde bir birim hareket ettiğimizde, y yönünde dört birim aşağı hareket ediyoruz. x yönünde artı bir birim, y yönünde eksi dört birim. Yani bu aralıktaki ortalama değişim oranı eksi dörttür. Diğer seçeneklere bakmaya gerek yok. Doğru olan birinci seçenek.